హలో ఎవ్రీవన్ ఐఎమ్ డాక్టర్ మానస ఐఎమ్ కన్సల్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్ ఎట్ శ్రీరక్ష హాస్పిటల్ ఖమ్మం టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ బిఎల్ఎస్ బిఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి బిఎల్ఎస్ అంటే బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ బిఎల్ఎస్ మనకు ఎందుకు తెలియాలి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం మన కళ్ళ ముందు ఎవరైనా సడన్గా కొలాబ్స్ అయిపోతే మనం వాళ్ళని కాపాడడానికి మనకు బిఎల్ఎస్ తెలిసి ఉండాలి మనం ముందు పేషెంట్ ఎవరైనా కొలాబ్స్ అయిపోతే వాళ్ళ చెస్ట్ కంప్రెషన్ చేయడం ద్వారా హార్ట్ నుండి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అయి వచ్చి పేషెంట్కి స్లోలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పేషెంట్ మనం ముందు కొలాబ్స్ అయిపోతే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయాలి సిపిఆర్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల హార్ట్ నుండి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అంది పేషెంట్ స్లోలోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సిపిఆర్ లేట్ చేయడం వల్ల బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అందాక మనకి తర్వాత హార్ట్ బీట్ వచ్చినా కూడా దానికి ఏం ప్రయోజనం లేకుండా ఉంటుంది చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే ఇలా సిపిఆర్ టైంకి చేయడం వల్ల ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్కొలాబ్స్ అయిపోయినా హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయిన వాళ్ళు కూడా తిరిగి లైఫ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం బిఎల్ఎస్ ఎలా చేయాలో స్టెప్ వైజ్ మ్యానర్లో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ సీన్ సేఫ్టీ సీన్ సేఫ్టీ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ మన పరిసరాలు సేఫ్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి పేషెంట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ వల్ల షాక్ కొట్టి కొలాబ్స్ అయిపోయి ఉంటే స్టిక్తో ఆ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ని తొలగించి సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ అలా చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ సిపిఆర్ చేస్తే మనకి షాక్ కొట్టి మనం కొలాబ్స్ అయిపోతాం అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ చెక్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్ ఎందుకు రెస్పాన్స్ చెక్ చేయాలి పేషెంట్ ఏమన్నా తాత్కాలికంగా స్లో కోల్పోయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఫుడ్ సరిగా తినక షుగర్స్ డౌన్ అయిపోయి పడిపోయి ఉండొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం డైరెక్ట్ సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయకుండా రెస్పాన్స్కి చూడాలి లేసారు అనుకోండి అక్కడ వాళ్ళని వదిలేయకుండా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చెప్పి నియర్ బై హాస్పిటల్కి చేర్పించండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్ మన పక్కన వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోండి వాళ్ళని వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్కి కాల్ చేయమని చెప్పండి అడ్రస్ కరెక్ట్ అడ్రస్ చెప్పమని చెప్పండి అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ చెక్ ఫర్ ద కెరోటెడ్ పల్స్ కెరోటెడ్ పల్స్ మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం త్రీ ఫింగర్స్తో మన విన్ పైప్ పాల్ పెట్ అవ్వండి పక్కన లాటరల్గా వెళ్తే మన కెరోటెడ్ పల్స్ పాల్ పెట్ అవుతుంది కెరోటెడ్ పల్స్ మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం సో పల్స్ ఎస్ ఆర్ నో అంటే టూ ఏ ఉంటుంది ఉంది అంటే సిపిఆర్ అవసరం లేదు ఒక కెరోటెడ్ పల్స్ లేదని మీరు నిర్ధారించాక నెక్స్ట్ సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం సిపిఆర్ ఎలా చేస్తాం తెలుసుకుందాం సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ నిపుల్స్ మన హ్యాండ్ హీల్ని ప్లేస్ చేయండి ప్లేస్ చేసి నెక్స్ట్ హ్యాండ్తో ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ చేయండి చేసి మన ఎల్బో స్ట్రైట్ పెట్టండి పెట్టి సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇలా ఇలా ఏ స్పీడ్లో చేస్తాం సిపిఆర్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ కంప్రెషన్స్ పర్ మినిట్ చేయాలి ఎంత లోతుగా వెళ్తాం ఎంత లోతుగా కంప్రెషన్ చేస్తాం ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్త్లో సిపిఆర్ అనేది చేయాలి ఎందుకు అంత ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్త్ ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్త్లో చేయకుండా ఉంటే మనకి హార్ట్ నుంచి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అనేది జరగదు సో ద స్పీడ్ ఇస్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ కంప్రెషన్స్ పర్ మినిట్ అండ్ డెప్త్ ఇస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్త్ అండ్ ఏ ప్రాసెస్లో చేయాలి సో ఎవ్రీ థర్టీ కంప్రెషన్స్కి టూ బ్రెత్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇస్ అలౌ చెస్ట్ రీకాయిల్ చెస్ట్ రీకాయిల్ అంటే మనం ఒక కంప్రెషన్ ఇచ్చాక చెస్ట్ని పైకి లేవాలి దిస్ ఇస్ ఇది చెస్ట్ రీకాయిల్ ఇప్పుడు చెస్ట్ రీకాయిల్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది చెస్ట్ రీకాయిల్ అవ్వకపోతే మనం కంటిన్యూస్ రీకాయిల్ ఇవ్వకుండా ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎమ్ హార్ట్ ఎంటీ అయిపోతుంది ఎంటీ ఉన్న హార్ట్ నుంచి బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అందదు సో మనం అప్పుడు సిపిఆర్ చేయడంలో ప్రయోజనం అనేది తగ్గిపోతుంది సిపిఆర్ వల్ల బెనిఫిట్స్ తగ్గిపోతుంది సో రేట్ ఇస్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ పర్ మినిట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్ థర్టీ ఇస్ టు టూ కంప్రెషన్స్ అండ్ అలో చెస్ట్ రీకాయిల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ డిక్రీస్ ద ఇంటరప్షన్స్ ఇంటరప్షన్స్ మినిమలైజ్ చేయండి ఎందుకు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చనిపోయే వరకు హార్ట్ బీట్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది మధ్యలో ఎక్కడ ఆగదు కదా సో మధ్యలో మనం కూడా ఇంటరప్షన్స్ ఇవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా సిపిఆర్ అనేది కంటిన్యూస్ చేయాలి ఇలా సిపిఆర్ మనం ఎంతవరకు చేస్తాం ఎప్పటిదాకా చేయాలి నెక్స్ట్ మనకి హెల్ప్ వచ్చే వరకు సిపిఆర్ చేయాలి హెల్ప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంబులెన్స్ వచ్చేదాకా మనం సిపిఆర్ కంటిన్యూ చేయాలి అంబులెన్స్ వచ్చాక ఏఈడీస్ ఉంటుంది ఏఈడీస్ ప్లేస్ చేసి అంబో నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ బ్రెత్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ మెడికల్ పర్సనల్ వచ్చి సిపిఆర్ స్టాప్ చేయండి అంట అంతవరకు సిపిఆర్ కంటిన్యూ చేయాలి లేదా పేషెంట్స్ ప్రోల్ వచ్చి వచ్చాక అప్పుడు సిపిఆర్ స్టాప్
లెఫ్ట్ లాటరల్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టండి అండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఎందుకు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోబెట్టడం వల్ల స్టమక్ అనేది కింద లోవర్ ఎండ్లో ఉంటుంది సో స్టమక్ కంటెంట్స్ యాస్పెట్ అవ్వకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదే ఒకవేళ మనం రైట్ సైడ్ పడుకోబెట్టినట్టయితే ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ పడుకోబెడితే స్టమక్ ఈ ఎండ్లో ఉంటుంది సో స్టమక్ నుంచి కంటెంట్స్ అన్ని లంగ్స్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం కష్టపడి సిపిఆర్ చేసి పేషెంట్ రివైవ్ చేసినా కూడా ఇంకొక కొత్త ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి యాస్పిరేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దానివల్ల యాస్పిరేషన్ అవ్వడం వల్ల కూడా పేషెంట్ మళ్ళీ ప్రమాదంలో పడితే మళ్ళీ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒక పర్సన్ని కాపాడడం అంటే ఒక ఫ్యామిలీని కాపాడినట్టే ఎర్లీగా క్వాలిటీ సిపిఆర్ అందించడం వల్ల పేషెంట్ లైఫ్ డబల్ త్రిబుల్ కాదు ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ పేషెంట్ బాగా అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్